সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অন্যায় ও ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়েতে এর বারোতম পর্বে আমরা চোদ্দ নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব তো চোদ্দ নং প্রশ্নের বলা আছে যে এস অন্যায়ের লেখচিত্র অঙ্কন করো এটা লেখচিত্র অঙ্কনের অঙ্ক অন্যায়টি ফাংশন কিনা তার লেখচিত্র থেকে বর্ণনা করো এই ধরনের প্রশ্নটা আমরা তেরো নং প্রশ্নও পেয়েছিলাম বাট তেরো এবং এটার মধ্যে বেসিক কিছু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা কি আমি সেটা বলি বারো নং তেরো নং প্রশ্নটাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের সরল রেখা অঙ্কন করছি বাট এই জায়গাটাতে আমাদেরকে দেওয়াই আছে বৃত্তের সরল বৃত্তের সমীকরণ তার মানে হচ্ছে বৃত্ত হবে তো চলুন আমরা প্রথমে দেখি চোদ্দোর কতে কি বলা আছে চোদ্দোর কতে বলা আছে এক্স কমা ওয়াই ইস্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বেসিক্যালি যখনই আপনারা দেখবেন এই ধরনের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল হান্ড্রেড হতে পারে সো হান্ড্রেড কি টেন স্কোয়ার করা যায় অথবা এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল সামথিং স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার ধরুন এই ধরনের বা আমি সহজ কথায় যদি বলি যে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল যদি আমি বলি যে সি স্কোয়ার তার মানে এইটাই হচ্ছে আসলে বৃত্তের সমীকরণ যখন স্কোয়ার হিসেবে থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলি বৃত্তের সমীকরণ তাহলে কি আমরা বুঝতে পারবো যে যে কোনো সমীকরণ যদি দেখাই সেটা কি বৃত্তের সমীকরণ না সরলেখার সমীকরণ এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখেই বুঝতে হবে যে তার মানে এটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে দেখুন আমাদের এখানে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ তো টোয়েন্টি ফাইভকে আমি ফাইভ স্কোয়ার করতে পারি আর যেহেতু আমাদেরকে এখানে একটা জিনিস দরকার হবে সেটা হচ্ছে যে কুর বিন্দুতে সেট করে সেটার জন্য আমরা এই যে এর পরিবর্তে আমরা জিরো দিতে পারি কারণ এক্স থেকে জিরো বিয়োগ করতে পারি সো এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল সি স্কোয়ার বা এখানে আছে ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার কেন এই জিরোটা দেখুন এখানে যদি মাইনাস ফাইভ থাকতো যদি মাইনাস ফাইভ থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে বিন্দুটা হতো যে ফাইভ এবং এই জায়গাটাতে হচ্ছে থ্রি তাহলে এবং ফাইভ এবং থ্রি পর্যন্ত যে তারপর ওই জায়গাটার থেকে আমরা এই যে ফাইভকে স্কোয়ার মানে হচ্ছে পাঁচ একক দৈর্ঘ্য নিয়ে তারপর বৃত্তটা অঙ্কন করতে হতো তো এখানে যেহেতু এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার আছে এক্সের সাথে কিছু নাই ওয়াইয়ের সাথেও কিছু নাই তার মানে মাইনাস জিরো দিয়ে দিতে পারি এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা বলতে পারি ফাইভ স্কোয়ার তার মানে এখানে কততম বিন্দুতে যেতে হবে এখানে বলছিলাম যে যখন ফাইভ এবং থ্রি আছে তার মানে পাঁচ এবং তিন তার মানে এখানে মূল বিন্দুতে যেতে হবে যে শূন্য এবং শূন্য বিন্দুতে গিয়ে তারপর সেই জায়গাটাতে ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই আর স্কোয়ার সো বেসিক্যালি এটা সমীকরণটা আমি আর একটু যদি ক্লিয়ার করি তাহলে সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার এখানে বিন্দুতে যেতে হবে হচ্ছে এ এবং বি বিন্দুতে যেতে হবে এবং আর ব্যাসার্ধ আর ব্যাসার্ধ সমান দৈর্ঘ্য নিয়ে আমাদেরকে বৃত্তটা অঙ্কন করতে হবে এখন তাহলে এই অংশটা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এবং কিভাবে আমরা বৃত্তের সমীকরণ থেকে বৃত্তটা অঙ্কন করব সেটা একটু দেখি সো এটা কিন্তু প্রয়োজন নেই এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য দেখানো হয়েছে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটি এর লেখ হবে একটি বৃত্ত বা এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ যার লেখ এর পাশে আপনি বিভিন্নভাবে বলতে পারেন যে এটি বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ অতএব এস এর লেখচিত্রটি হবে লেখচিত্র বা লেখ হবে একটি বৃত্ত তো এই কথাটা বলার পরে আমাদেরকে কি করতে হবে যে ওই জিনিসগুলো লিখতে হবে যে সমীকরণের লেখচিত্র একটি বৃত্ত তো যার কেন্দ্র হবে কি এই যে মূল বিন্দু জিরো 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 কেন্দ্র হবে এবং ব্যাসার্ধ হবে এই পাশে যেটা আছে সেটা অর্থাৎ ব্যাসার্ধ এখানে ব্যাসার্ধ হবে আর আর এর মান হচ্ছে আর ইকুয়াল ফাইভ হবে সো ব্যাসার্ধ ফাইভ যখন ছক মানে এখন ছক কাগজে আমরা এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর অঙ্কন করে জিরো জিরো বিন্দু স্থাপন করব প্রথমে প্রথমে কাজ হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দুতে যাওয়া সো জিরো জিরো বলতে কি বোঝায় এইটা মূল বিন্দু সো সেখানে স্থাপন করে জিরো জিরো বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে পাঁচ একক ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্থাৎ ব্যাসার্ধটার দৈর্ঘ্য হবে পাঁচ একক ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্তেই হচ্ছে প্রযুক্ত সমীকরণের লেখচিত্র যা ছক কাগজে আমরা দেখানো শুরু করলাম তো তাহলে একেবারে ইজি এই প্রশ্নগুলো 
তো আমরা বৃত্তটা অঙ্কন করে ফেলি তাহলে আমরা একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে নেব গ্রাফ পেপারে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিসটা ইন্ডিকেট করে দেব সো আমাদেরকে প্রথমে বলা আছে জিরো তাহলে জিরো বিন্দুটাতে চলে যাব জিরো মূল বিন্দুটা কোনটা হবে অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে জিরো মূল বিন্দু সো এখানে আমরা জিরো জিরো বিন দিয়ে দিতে পারি একটু উপরে দেওয়াটা বেশি ভালো হয় কিন্তু বৃত্ত অঙ্কন করব এই জন্য একটু নিচে চলে আসছে যদিও দুই তিন চার পাঁচ বৃত্তটা এর মধ্যে চলে আসবে এটা আর একটু উপরে এই জায়গাটাতে লিখলে বেশি ভালো হয় জিরো অ্যান্ড জিরো ওকে দেন ব্যাসার্ত বলা আছে পাঁচ তার মানে পাঁচের অর্থটা হচ্ছে পাঁচ ঘর পাঁচ ঘর কোন দিকে আমি যে কোনো দিকে কেন শক্ত প্রত্যেকটা তো বর্গাকারে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পর্যন্ত আসবে প্রথমটা তারপরে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আসবে এই বিন্দুটাকে সেট করবে দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড দেন ফাইভ এই জায়গাটাতে সেট করবে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর ফাইভ এই বিন্দুটাকে সেট করে একটা বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো বৃত্তটা অঙ্কন করি এই যে এইটাই হচ্ছে সেই লেখচিত্র যেটা আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে হোপফুলি বুঝতে সমস্যা থাকার কথা না তারপরে যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টস বক্স আছে আপনাদের জন্য সো এই ছিল চোদ্দোর খরং প্রশ্ন আমরা চলে যাব চোদ্দোর খরং প্রশ্নটাতে চোদ্দোর খরং প্রশ্নটাতে ওই একইভাবে বলছে যে এস ইকুয়াল এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল নাইন প্রশ্নে দেখবেন যে আপনাদের বইয়ে একটু ভুল আছে প্রশ্নটা আছে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইকুয়াল নাইন বেসিক্যালি এটারকে কোনো লেখচিত্র অঙ্কন হবে না সো এখানে ওয়াই স্কোয়ার দিলে তার মানে এটা হচ্ছে বৃত্তের লেখচিত্রটা অঙ্কন হবে এবং ম্যাক্সিমাম গাইড বইগুলোতে এটাই ফলো করছে যে এটা আসলে ওয়াই স্কোয়ার হবে যে ওয়াই স্কোয়ারের স্কোয়ারটা মিসিং আছে তো চলুন এই অঙ্কটা ওই একইভাবে করে ফেলতে পারেন আমি বলবো কি যে আপনারা যদি করং প্রশ্নটাকে সমাধান করে থাকেন তাহলে করং প্রশ্নটা সমাধান করে থাকলে এই জায়গা থেকে আপনারা খরং প্রশ্নটা সমাধান করে তারপরে লাস্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে দেখবেন হোপফুলি সেটাই ভালো হবে আমি যদি আপনারা ভিউজ অর্থাৎ বেশি সময় ধরে দেখেন তাহলে আমার চ্যানেলের জন্য লাভ বাট আপনারা শিখতে পারবেন না আমার কাছে আমার স্টুডেন্টের লার্নিংটা ফার্স্ট আমার কতক্ষণ সময় লাগলো বা কি পরিমাণ পৌঁছালো সেটা না আমি শুধুমাত্র জানতে চাই যে আমার স্টুডেন্টরা ঠিক মতন শিখতে পারছে কি না সো এই জন্য আমি বলবো যে প্লিজ পজ দিস ভিডিও অ্যান্ড দেন ট্রাই ইট অ্যাট হোম তুমি নিজের খাতাতে করো করার পরে তারপরে আমাদের এই ভিডিওটার বাকি অংশটুকু দেখো প্লিজ সো দেখুন তাহলে এখানে ওয়াই স্কোয়ারকে বলতে হচ্ছে থ্রিকে স্কোয়ার করতে পারি এখানে নাইন বলতে থ্রি স্কোয়ার তো সেটা করলাম তো আমাদের এখানে যেহেতু দেওয়া ছিল এক্স স্কোয়ার আমরা বলতে পারি যে এক্স মাইনাস জিরো স্কোয়ার কেননা ওই যে আমরা বলছি যে সমীকরণটাকে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার এই ফর্মুলাতে নিয়ে আসতে হবে সো এই ফর্মুলাতে নিয়ে আসলাম তার মানে এখানে বিন্দু কি জিরো এবং জিরো তার মানে আমাদের মূল বিন্দু জিরো জিরোতে কত বর্গ হবে এখানে তিন একক ব্যাসর্দ্ধ নিয়ে আমাদেরকে বৃত্তটা অঙ্কন করতে হবে তো ওই একই কথাটাই বলবো যে এস এর লেখ একটি বৃত্ত বা আপনারা বিভিন্নভাবে বলতে পারেন যে এই লেখটি একটি বৃত্তের সমীকরণ বা এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ এই ধরনের আপনারা যেরকম ইচ্ছা আপনাদের মনের মতো আমি যেরকম বলছি সেরকমভাবেই লিখতে হবে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা আসলে ম্যাটার না আপনারা আপনাদের মতন করে লিখবেন যে এটি একটি এস এর এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ যার লেখচিত্রটি হবে একটি বৃত্ত তাহলে সমীকরণটির লেখচিত্র একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র হবে জিরো জিরো এবং ব্যাসার্ধ থ্রি এখন ছক্কা গোছে আমরা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ অঙ্কন করে জিরো জিরো বিন্দু স্থাপন করি তারপর জিরো জিরো বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে তিন একক ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্তই প্রদত্ত সমীকরণের লেখচিত্র যা ছক্কা গোছে দেখানো হলো তো আমরা গ্রাফ পেপার নেব এটা হচ্ছে গ্রাফ পেপার আমরা জানি যে গ্রাফ পেপারের ডান পাশের এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস অর্থাৎ এক্স এর প্লাস এর মান বাম পাশে এটা হচ্ছে এক্স নর মানে হচ্ছে এক্স এর ক্ষেত্রে মাইনাস এর মান এক্স নর উপরের দিকে ওয়াই প্লাস এর এবং নিচের দিকে এটা হচ্ছে ওয়াই এর ক্ষেত্রে প্লাস এর মান আর নিচে ওয়াই এর ক্ষেত্রে মাইনাস এর মান এই চারটা এবং মূল বিন্দু হচ্ছে আমরা জানি জিরো জিরো 
যদি একটু দূরে দেওয়া হয়েছে যাতে করে বৃত্তের মধ্যে না পড়ে এই জন্য তাহলে এখানে বলা আছে তিন একক তিন একক বলতে এখান থেকে যদি আমি তিন একক ধরে ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুগামী হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুগামী হবে আর একটা দেন ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুগামী হবে অ্যান্ড দেন ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুগামী এই চারটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি আমি বৃত্তটা অঙ্কন করি যে এখান থেকে আপনারা যেহেতু এখানে কাঠা কম্পাস ইউজ করবেন সো হোপফুলি কোনো সমস্যা থাকার নাই তাহলে এখানে একটা বিন্দু নিয়ে নিই এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে আমরা বৃত্তটা অঙ্কন করি তাহলে চারপাশে এখান থেকে টোটালটা বৃত্তটা অঙ্কন করা হলো এইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের জন্য লেখচিত্র আই এম এক্সট্রিমলি সরি একটা জিনিস ভুলে গেছি কর্ণং প্রশ্নটার জন্য খরং প্রশ্নটার জন্য একইভাবে আমি সমাধান করব চলুন করং প্রশ্নের সমাধানের একটু শেষ পর্যায়টা দেখে আসি তারপর ক্ষয়ের বাকি অংশটুকু হতে যাচ্ছি কর্ণং প্রশ্নের এটাই কিন্তু সমাধান ছিল কিন্তু আমি শুধুমাত্র লেখচিত্র অঙ্কন পর্যন্তই করেছিলাম এর পর অংশটা করিনি অন্য একটি ফাংশন কিনা তা লেখচিত্র থেকে দেখাতে বলা হয়েছে তাহলে এই অন্য একটি ফাংশন কিনা সেটা দেখুন আমরা বলছিলাম যে ওয়াই এর মানটা অর্থাৎ ওয়াই এর সমান্তরালে যদি কোনো মান দুই বার তিন বার থাকে তাহলে সেই মানটা সমান্তরাল না এখন দেখুন এটা হচ্ছে ওয়াই এর সমান্তরাল ওয়াই এর সমান্তরাল ওয়াই এর সমান্তরালে এই জায়গাটাতে একটা বিন্দু আছে আবার এই জায়গাটাতেও একটা বিন্দু আছে এটা কি ওয়াই এর সমান্তরাল আসছে না আমরা যদি এই রেখাটাকে যোগ করে দিই আলাদাভাবে তার মানে কি এটা ওয়াই এর সমান্তরাল হবে সেম ভাবে যদি আমি এই জায়গাটাতে বিন্দুটা ধরি এটা এবং ধরলাম এই অংশটা তাহলে এই দুইটা যদি আমি এর মধ্যে যোগ করে দিই তাহলে কি আর একটা সরল রেখা হবে যেটা হচ্ছে ওয়াই সমান্তরাল এরকম কিন্তু অসংখ্য আছে এখান থেকে করা যায় এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে মানে অসংখ্য এরকম রেখা কিন্তু তৈরি করা যায় যে রেখাগুলো এই সমান্তরাল হবে এই ধরনের সমান্তরাল আসবে সমান্তরালে এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে চলতেই থাকবে তাই না সো দ্যাট দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে আমরা বলতে পারি কি যে যে এই কথাটা এখানে বলে দিতে হবে যেহেতু ওয়াই সমান্তরালে বা ওয়াই এর সমান্তরালে একাধিক বিন্দু আছে সমান্তরালে একাধিক বিন্দু আছে বিন্দু আছে অতএব এটি ফাংশন নয় যেহেতু আমরা বলছি যে ওয়াই সমান্তরালে একাধিক বিন্দু থাকলে সেটা ফাংশন নয় সো আমাদেরকে এখানে এই কথাটা বলে দিতে হবে ওয়াই সমান্তরালে একাধিক বিন্দু আছে যার কারণে এটি ফাংশন নয় তো আমরা ক্ষয়ের মোটামুটি সমাধান করেছিলাম কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে এখানে দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অংশটুকু কি অন্য একটি ফাংশন কিনা তা লেখচিত্র থেকে বর্ণনা করতে হবে তো তাহলে লেখচিত্রের সেমভাবে এখানে দেখুন ওয়ায়ের মান যেমন এখানে আছে ঠিক এখানেও তো সেম বিন্দুটা আছে তার মানে এটা ওয়ায়ের সমান্তরাল ঠিক একইভাবে এখানে যদি বলি আর এখানে বলি এই দুইটাকে বিন্দুকে যদি আমি যোগ করে দিই তার মানে কি এটাও সমান্তরাল এটাও সমান্তরাল এরকম তো শত শত বিন্দু আছে যে বিন্দুগুলো হচ্ছে যে ওয়াই রেখা সমান্তরাল হবে হাজার হাজার শত শত তৈরি করা যায় এখানে সো ফ্যাক্ট হচ্ছে যে যেহেতু সমান্তরাল তো আমরা ওখানে বলবো যে এই কথাটা লিখে দিতে হবে যে যেহেতু ওয়াই এর সমান্তরালে বা ওয়াই সমান্তরালে একাধিক বিন্দু আছে বা অনেকগুলো বিন্দু আছে আপনি যেভাবে লেখেন একাধিক বা অনেকগুলো বিন্দু আছে অনেকগুলো বিন্দু আছে লেখেন বা অবস্থিত লেখেন যা ইচ্ছা সেহেতু আমরা বলবো যে এটি ফাংশন নয় সো এই ছিল এই প্রশ্নটার জন্য বা চোদ্দ ক এবং খরং প্রশ্নের সমাধান হোপফুলি আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না এরপরেও যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে এবং পরবর্তীতে ওয়ান পয়েন্ট টু এর পরে ওয়ান পয়েন্ট টু শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরে কোন অধ্যায়টা চান সেটা আমাদের কমেন্টস বক্সে একটু কমেন্টস করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ